坎离上人，你还是稍安勿躁，不要乱动的好。你如果老老实实的待在这个圈里，我还能保证你活上一时三刻。否则，你、你、你就是那个盖世九妹小女子正是干尸九妹。上人，我这次来是要替师傅与你了结一笔十六年前的旧账。你师傅？哎，水红勺现在还好吧？米老头，你一个将死之人，就不要过问这么多了吧？不是，你你什么意思啊你？岳阳门的事，你应该听说了吧？你和他们是一样的下场。商人，商人米老头，岳阳门那个通风报信的小子，他是谁？我不知道。哎，你抢我酒壶了干嘛呀？你快还给我！嗯，你，你告诉我他的姓名，我就把这个酒葫芦还给你。我不会说的，我即便是说了，说的也是假话。如果我把这个酒葫芦里的酒倒了，你就连酒鬼也做不成了。哎哎，别别别，不不不，我说我说。其实我告诉你们也无妨，反正他早晚能替我报仇。快说，姓什么？姓伊，伊建平。伊建平，六叔，六叔，六叔。现在美酒你也喝了，没什么遗憾，怎么了断，你自己选吧。小姑娘，你说你们干嘛非得要贫道的命啊？你们也看见了，我现在除了会喝个酒，什么都干不了吧？我一个糟老头子了，早就退出江湖，不动刀剑了。你们就让我抱着我的宝贝酒葫芦，了此余生，行不行？李如烟。不是我要杀你，是你们武林七修毁了我师傅的一生，他是不会放过你们的。行，让我死也行，先让本老道痛痛快快的把酒喝够。姑娘，动手吧。上人，得罪了
。姑娘，你要是下不去手，就让我来接过他吧。甘姑娘，把这老东西交给我吧。好道士，你竟然连我也骗了！小丫头，今天不是你修功之日。你以为我在修功，所以今天是特意来寻我的，是吗？是又怎样？既然你是想趁火打劫，那就别怪我杀你。哼，臭丫头，谁杀谁还说不定呢。水红勺杀我师兄，此仇不共戴天。你啊米如烟，只要我轻轻一动，你的金刚铁腕之功就不复存在了。姑娘，何必与他废话？我这就结果了他，让他尝尝咱们丹凤轩的手段。你好歹也算是一门之主，我就留你个全尸，自行了断吧。臭丫头，我承认，在掌法上我不如你，甘拜下风。但是，如果论起用毒来，恐怕你就不是我的对手了。哼，臭道士，死到临头还大放厥词，谁不知道我们丹凤轩独霸天下？若是我们丹凤轩千称第二，武林就不敢有人自夸第一。好啊，那我们今天就来比一比。看看谁才是真正的天下第一。既然你如此执着，那我就成全你。臭丫头，不过咱们俩说好了，如果我从你们的七步断肠红之下逃得一命的话，你们就给我离开白石镇，离开我的双鹤堂，而且以后不许去打搅一剑平。姑娘，不要上他的当，说不定这个臭道士和伊建平有同样的法门。正因为如此，我才更想知道，那个伊建平为什么能躲过七步断肠红。<笑>你们要是害怕的话，就乖乖的认输，免得你们给丹凤轩丢脸。丹凤轩怎么会怕你呢？我只不过看在你是前辈的份上。不想让你死得太快。此毒一出，无人能活。你可要想清楚。臭丫头，来吧。
我还以为你有多大能耐，连蜜香都抵受不住。看来你和易建平不是一路人。姑娘，你想知道易建平为何不怕毒吗？想知道。啊，我告诉你，易建平他之所以不怕，过来。过来告诉你，姑娘。啊！小心，姑娘，小心。贾平，贾平，哎，功亏一篑，贾平，啊。你到底用的什么毒？快拿解药给我！什么毒？此毒来自于你们的七步断肠红。七步断肠红。<笑>但是七步断肠红的解药没用，他没用的。你到底使的什么毒？快告诉我！小姑娘，你想知道我用的是什么毒吗？我现在就告诉你，我有个徒弟。叫肖猛，他为了找到破解七步断肠红的方法，一身是毒，终于，终于炼成这种药。他说，这种药要靠，要靠，要靠人血来溶解。所以，三年之前。我遣散了弟子，用心练功，每天每天都在服用这种药。这种药在我的身体里，只要吸入，七步断肠红就会变为剧毒。这些药。就放在你的酒葫芦里，是不是？你很聪明，我想用你们最得意的七步断肠红，杀死水红烧。可惜呀、啊，我我没做到。我连你都杀不死。你这样报仇，就是为了同归于尽吗？对，我就是要同归于尽。我这样做。可以保护我的兄弟们，保护好他们的家人，免遭水红烧杀害。家平，看离上人，今天算你赢了。
行，他已经活不成了。宣主的命令我们已经完成了，走吧。六叔，六叔，六叔，建平没用，建平来晚了。建建平，你你来早了也没用。去，把把六叔的。把刘叔的宝贝酒葫芦拿来，酒葫芦拿来，酒葫芦。大哥，干尸九妹就要来了，不如趁你跟干尸九妹决战的时候，我把那个软心给解决掉，你看如何？千万不可！如果这样的话，干尸九妹必然出手相救，到时候你就太危险了。不入虎穴焉得虎子？大哥，可以趁此机会抓住干尸九妹的破绽，一举制胜。今天我要让他输得心服口服。绝对不能投机取巧。小弟没有其他意思，只想祝大哥一臂之力。兄弟，你以为大哥只会一味拖大，不知道今天决斗的凶险吗？我之前小试他，最主要是因为怕你担心。干尸九妹武功的确非凡，况且还有七步断肠红助威。我想要战胜她，绝非易事。倘若我不幸落败，你千万不要为我出手。兄弟，你记住了，意气用事，只是匹夫之勇，不是大侠风范。兄弟，你一定要答应我，只有你答应我了，我今天跟他决斗，才能够全心应战，没有后顾之忧。我答应你，好，今天就用干尸九妹的血祭奠砍离上人的在天之灵。他们已经来了。兄弟，记住我说的话。
小霞，小妹来迟了。漂亮的身手，脉断而不绝，写画而不尽，赤心画写，好生力啊！甘姑娘，请吧。燕少侠，我是诚心敬重你们燕家的武学修为。我们两家向来井水不犯河水，何必因此伤了我们的和气？今天我不会再上你的当了。我一定要替上人报仇，甘姑娘，出剑吧。想置我于死地吗？今天我绝不会让你活着离开双鹤堂。我敬重你的为人，但并不等于怕了你。看剑。
小心伤到内脏，任谁也救不了你。你知道的，我原本是不想伤害你。你已经胜了，就不要再说这些好听的了。那个伊建平呢？为什么还不现身？哼，他不会这么傻，出来就是送死。气用事，只是匹夫之勇，不是大侠风范轩的内功所伤，难道丹凤轩的人也来中原了？我要把他救过来，问问他到底是怎么回事总算没有白费功夫，年轻人，你这条命有救了。多谢恩人相救，元春雷一定谨记在心，请受在下一拜。哎，你伤得太重了，别乱动。恩人，你能告诉我你的名字吗？日后燕春雷一定厚报于你。我是谁，你不必知道。能遇见我是你命好。本来你是活不过来的，你的内脏受了严重的箭伤，又中了丹凤轩所脉三元的内力，命该弃绝。好在你功力深厚，让你坚持了三日。我若再晚来两个时辰。就算是老天爷来了，也救不了你。我真是没有想到，我还能再活过来。我知道我这条命是恩人你给的，所以我一定会报答你的。话不能这么说。老天爷让你遇见我，还是因为你命大。
我这有三颗药丸，是专门救治内伤的，也算是稀有。你拿着，记住，每日服下一颗，对你的内伤有好处。恩人如此好待燕春蕾，我真不知道该如何报答你。我不需要你报答，我只想问你，伤你的那个人。可是一个女人。没错，恩人，难道你认识她？哦，我从来不过问江湖的事。年轻人，我还有事在身，就不能在这陪你了。你要保重。记住，年轻人，内功之事，欲速则不达。你要是静心修养，三个月便可以恢复功力。恩人的话，我记下了。嗯，还有，七日之内你不可离开此地，待内息平静后，方可上路。挺好看的，拿来我看看吧。要不的，包子嘞。扇子挂件儿嘞，各式各样的扇子挂件儿。鸡毛掸子了，鸡毛掸子了。啊！啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎我跟你说啊，今儿可得好好玩两把，是不是？是啊，啊一定会赢。真有，哎，哦哟，哎，哎，这人啊，啊，啊，臭家伙！嘿，你个臭叫花子，你个叫花子是没长眼啊！就是啊，快给我们老大磕头，快磕头！就是，给我们老大磕头，快点！哎，兄弟们，咱们今天碰到一个傻子，宁可挨打也不低头。哎，哎，傻子，叫几声爷爷听，爷爷我就放了你！哎、叫爷爷，叫爷爷呀！快叫我，叫啊！叫爷爷，叫爷爷！你个臭叫花子，给脸不要脸是吧？兄弟们，哎，给我打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！你个臭脚花，臭脚花，踹死你！踹死你！住手！小子，臭脚花！你干什么？谁、哎？欺负人吗？哎，别打了！尉迟姑娘，你们这么多人欺负一个人，算什么好汉？哎呀！哎呀哎呀好漂亮的小娘子啊！走，走。小娘子，这个小姑娘长得可真漂亮，比那李二媳妇、孙大屁股还风骚啊！是不是？这小娘子长得可真漂亮，要是能和她睡上一觉，就是给个神仙也不换呢啊,啊，是吧？闭上你们的臭嘴！是啊，是啊，啊、闭嘴，闭嘴，闭嘴，让你们都闭嘴！小娘子，跟哥哥混，哥哥保你吃香的喝辣的，咱快活似神仙！哎呦，老大，老大，没事吧？没事吧臭娘们！哎呦，哎呦，哎呦！哦，今天就让你们尝尝本姑娘的厉害！臭子胆子！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！老大，没事，那不跟你斗，兄弟们，走，快走，快走！喂，你们别跑啊！要不是本姑娘今天有事，我绝饶不了你们。叫花子，你
没事吧？他们有没有伤到你？我都救了你了，你连个谢字都不说。多谢姑娘相救。这还差不多。哎，我这里有一锭银子，你拿去买身新衣服吧，不要再当叫花子了。啊，我先走了。哎，等等。嗯。姑娘，你这是要去哪里？我要去找尹建平啊！哎，你认识他吗？嗯，哼，你怎么会认识他嘛？他那个人啊，架子大的很呢，还不爱搭理人，我才不稀罕他呢。我怎么会跟你说这些啊？哎，说了你也不懂的。哎，喂，劲儿这么大呀！花虎花皮，难花骨，知人知面，不知心。明白呀、啊！来来来来，再来一局，再来一局！好，买定离手，买定离手啊！来来来来来，快压着！来，还有没有压的？买定离手，买大买小，快点，快点！好，还有没有压的？压到，这次压到，我赢，赢了，开了，开！别赢了！哎，快压，快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！快压！爷爷还没去找你呢，你倒自己送上门来了。好汉饶命，好汉饶命啊！你要是能赢我，我就饶了你。别看我走了。你自己摇，摇。你先选，打，打，小，看，打，打，打，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我要让你死！叫花子，快出手！再不出手就要死人了！你干什么？他们全都应该死！你想当大侠吗？你知道大侠是干什么的吗？大侠就是得饶人处且饶人。我知道他们刚才欺负你很可恶，我也知道你很生气。嗯，你看，解气的方法有很多，不必非要杀人的。你看什么看啊？我说的不对吗？这不是我，这不是我，我。
不是这样的，我不是这样的，这一切，这一切都是因为你！啊啊！这人，肯定是疯了！我不是这样的，我不是这样的，这不是我。我没有随便杀人，我没有杀人，我是黄马克，我是黄马克，我不是疯子，我是燕春雷。我是燕春雷，兰心，我会让你看到的。我不是疯子，我是燕春雷。萧逸，什么人？这首曲子，你跟谁学的？你是谁？你是一剑平。就算是吧。这首《长相忆》是谁教你的？我不知道什么叫《长相忆》，我现在只想看看你的真面目。<笑>你刚才躲在我的背后，就是想杀我。可是为什么没有动手？你应该知道，你是打不过我。不过看在你没有偷袭我的份上，只要你好好回答我的疑问，我就饶你不死。第一个疑问，你为什么不惧七步断肠红的毒像？你应该知道，你就算拼尽全力，也是毫无用处。
，娘，娘，你快来啊！出来一下，真人不行了。庆儿，你怎么带一个外人回家了？娘，这人中了毒签，快不行了。你们要是回春，哎，你救救他。人各有命，他命该如此。哎呀，娘，庄子云：“一兼于事，事兼于义，义兼于德，德兼于道，道兼于天。”你要是要是见死不救，那不是空有奇迹，却无德无义无道无天了吗？混小子！你才读了几天书，就自以为知道什么是德，什么是道了？我们是避祸来到翠溪，从不见外人。快把他给我弄走，娘不管这种闲事儿。哎，娘，那那我可不能见死不救啊！那那那那你不救，那那我就。姑娘，这就是我们白天发现鸟的地方。这周围一定有人住。是啊。公主，前面有好几个水刹，去那边看看。嗯，走，划过去看看。见你了。行，你们这些人把我的老山都吓跑了。这位兄台，我们在这附近迷了路，吓走了你的鱼，实在是不好意思。抱歉，抱歉有什么用啊？鱼都跑了，算了吧，今天算的运气好。哎，又让他给跑了。这位兄台，请问这附近可有人家？这附近都是溪水，没人愿意住这儿。那你是否看见过一个受了伤的人？什么受伤的人？或者是一个死人？嗯。没没没没没没有，我就是给我娘来捉老扇的，老扇都被你们吓走了，我我我我要回家了。慢着啊！你有没有见过一个姓伊的人？什么姓伊的人？我都说了我没见过，我现在要回家了。哼，看看是你的嘴硬，还是阮大爷的竹竿硬？啊啊、我你干嘛打人？哼，我只打蠢蛋。你阮行，不得无礼。这位兄台，我们要找的人叫伊建平，他对于我们来说很重要。如果你见过，还望告知。呸！你们出手伤人，一看就不是好人。我就不告诉你们。哼！哼！哼！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
姑娘，那我们接下来怎么办？天已近丑时，休息两个时辰，天亮了再说。娘，他们来了。别急，慢慢说。一个女的，三个男的，严翠溪来找尹兄弟的。哦，青儿，你跟他们交手了？哎呀，是他们先动手的。我从水里逃回来的，已经把他们甩了。哎，娘，我担心他们可能会找到这儿。咱们连夜走吧。没出息的东西，别人追上来。你就夹着尾巴逃跑了，娘，你现在身体不好，不便和他们硬斗。哼，我呀，还就是不怕他们丹凤轩。丹凤轩是什么人呢？是不是尹兄弟的仇人？哎，我现在就去找尹兄弟，咱们三个一块走。啊，混小子回来。呃，别着急，一会儿天就亮了。等天亮之后，你就和建平一起离开翠溪，随他一起去清风堡。不行，娘，我不能扔下你一个人。哎，那里面有一个穿红衣服的，又狠毒又无礼。我把你一个人留在这儿，我不放心。傻小子，他们是来找尹建平的。建平不在，料他们也不会对我一个老太婆怎么样。再说，翠溪纵横交错，他们也不一定能找到这儿。哎，娘，那我还要为你抓老善呢。等我抓到老善之后再走，庆儿，十日之后你便回来，回来之后再给娘抓老善，不也一样吗？嗯，我知道了，娘。嗯，那就去吧。嗯、姑娘，这绕来绕去的，又绕回来了。看来这姓伊的。是真不好找。阮行，昨天你看到翠鸟的地方，就在这附近吗？差不多吧。去那边看看。往那边滑。前辈，建平，这一夜可有收获？前辈灵思妙想，旷古烁今。短短一夜，建平，岂能领会许多？哦，这么说，收获不大。建平不敢怠慢，这一夜，建平已将一百二十八幅图画牢记于心，已被闲暇时细细领会。你确信你都记住了，准确无误吗？你可要知道啊，差之毫厘，谬之千里。你所学所记略有偏差的话，就会伤及你的身体，徒劳无功啊！前辈放心，建平自信，已将图画原封不动的牢记于心。哎，建平，还有一事，庆儿自幼随我长大，从未见过外头的世面。这次我想让他随你去清风堡，你看可好？前辈，让亲兄与我同行，是不是有什么其他的事？啊，我交给庆儿一张方子，让她每日给你煎药，这样对你驱除残毒会有帮助的。前辈厚爱，建平，难报万一。快快请起，快快请起，千万别这么说。我们是忘年之交，我只希望我的武功能够后继有人呐、啊。前辈放心，建平一定加倍努力，绝不会让您失望的。嗯，建平，关于水红勺的事，我从未对庆儿说过，你也不要对他说。他功力不强，我怕他以卵击石，伤及性命啊。建平明白，我定会保护好七兄的。嗯。
这我就放心了。姑娘，那边有人，划过去看看。划过去，是有人吗？你们都是些什么人呢？未经老身允许，私自闯入我的家园。老太婆，我们要找一个人，也许是一具尸体。你要是看到了，赶紧告诉我。老身静居于此，从来不见外人。小子，你们在这儿如此的喧闹，老身不做计较。快快给我离开！慢着，老太婆，我要进去看看。老太婆，你用的什么邪招？臭丫头，还真不把老身放在眼里。前辈且慢，请听晚辈说句话。一群嚣张粗野之人，能有什么好话？前辈，我的手下无礼，是晚辈管教无方，请前辈息怒。前辈武功超群，晚辈平生未见，请问前辈的高明？先夫姓吴。吴老夫人，我们来此是为了找人，只要找到此人，我们自会离开，请老夫人不吝相告。我这里没有你们要找的人，快快给我离开！老夫人住在这小岛上，出入自会有船。可是现在这船不在了，渔网还在，那说明这岛上至少还有一个人，他出去了。也许，他见过我们要找的人。我已经说过了，我这里没有你们要找的人，休再啰嗦，快快给我离开！前辈，请让我把话说完。我们要找的人叫伊建平，他是晚辈师门的仇敌。我无论上天下地，一定要找到此人。请老夫人让我们去竹舍看一眼，我们随后就走。
，站住！老朽的家，岂容尔等放肆！晚辈失手，都有得罪。你让我们进屋一看，我们就立刻离开，绝对不会再难为你。难为我？干十九妹，你自以为武功天下第一，就可以肆意横行了？你怎么知道我是干十九妹我不仅知道你是谁，我还知道你的师傅是谁。你内力震开我，若不是我锁机缠身，就以我的招式，水红芍那个恶女人都不是我的对手。不许侮辱我师傅！你的武功只是怪异而已，我尚且不惧你，更不要说我师傅了。我的武功，专克你们丹凤轩。你若不信的话，我们就再比试比试。好，既然你是我师父的敌人，那也就是我的敌人。晚辈不会再让你一招半式了，现在就替师父领教老夫人的高招。好，老夫人，取回你的兵器吧。姑娘，这个老太婆既然认识他了，那他肯定知道一剑平，让我去把他揪出来。不急，你们退后。真是失之毫厘，谬之千里。刚才我如果点中了你的毒鼻穴，你的双腿如今已经废掉了。可惜呀、啊，我内力不济。吴老夫人，你是聪明人，你久病在身，不是我的对手。只要你交出一剑瓶，我会放你一条生路的。哼，看来你是真的想见他。好。
，那你跟我来吧。小心有诈，还是让属下去吧。怎么，怕了？看来你们丹凤轩也不过如此。你们在外面等着吧，他已经是强弩之末，不足为惧。我墙上这一百二十八幅图画，是专门对付你们丹凤轩的。这就是你为什么感到特别痛苦的原因。你要干什么？我已是病入膏肓、将死之人。我既然杀不了你的师傅水红勺，我就先杀了你，以祭奠先夫的在天之灵。真是正经之人，不像水红勺那个恶女人，准是妖法。你是被画中暗藏的杀机给震慑住了。按说以你的智慧和灵性，不会没法脱身，但是你已经没有时间了。你必将与老身一起葬身于火海之中。干丫头，你上当啦！
我，我来陪你了。